Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ne vakittir çekmek istediğim videoyu nihayet çekiyorum. Yurt dışından tatilden neler aldım? Evet neler aldığını görünce şok olacaksınız. Diyeceksiniz ki Filiz Hanım bunları nasıl getirebildiniz? Evet o işin sırrı da bende. Ama size açıklıyorum sırrını. Biliyorsunuz 20'şer kilo iki kızımla benim hakkımız vardı. Ayrıca 8'er kilo da uçak bagajımız vardı. Ben sadece 20 kilo kıyafet götürdüm. Dikkatinizi çekeyim. Daha sonra 84 kilo ile geriye gelme şansı elde ettim. İlk gördüğünde annem böyle dudağı uçutluyordu. Ya ne yaptın, nasıl getirdin kızım bunları falan diye. Ama şimdi alıştılar. Çok normal karşılıyorlar. Filiz mi diyorlar. O sığdırır. <gülüyor> Dolayısıyla. Şimdi e, kendime kahve yaptım. Hmm. Çok güzel olmuş. E, yavaş yavaş size neler aldığını göstereyim. Şöyle şuradan başlıyorum. E, Fransa'dan çok fazla alışveriş yapmadım. Onu belirteyim. Fakat onlara sıra geldiği zaman Fransa'dan aldığımı belirtirim. Diğerleri birçoğu Almanya'dan, İsviçre'den de çok az alışveriş yaptım. Evet, şöyle Fransa ile başlıyorum. İskambil kağıtları aldım. Evde zaman zaman biz kızlarla pis yedili falan oynuyoruz. Çok hoşuma gitti. Ee, Paco Rabanne'ni. Şöyle One Million. Evet. Göstereyim size bunu. Çok güzel kağıtları. Tam böyle benlik. Altın altın. Şöyle iskambil kağıtları. Çok hoşuma gitti. Bakar mısınız güzelliğine? <gülüyor> çok sık oynamıyoruz ama zaman zaman işte. Hoşuma gittiği için aldım aslında. Neyse bunu kapatacağım diye uğraşmayacağım. Yine Fransa'dan Christian Dior'un bir makyaj e, çantasını aldım. Şu şekilde. Oldukça büyük. İçerisi de çok güzel. Bu Christian Dior'un bir çantası. Şöyle içini göstereyim size. Şöyle aynası var. Burada fırça koymak için... Aa gösteremedim. Şöyle burada fırça koymak için bölümleri var. Gösterebiliyor muyum? Şöyle bölümleri var. Seyahat için muhteşem. Şurada da yine makyaj malzemeleri. Şu küçük bölümde de bir tane de kapalı böyle bölüm var. Çok hoşuma gitti. Hop. Bunu getirdim. Bunu da yine kapatamıyorum. Ama şöyle biraz çeki düzen vereyim. Kız çünkü biraz sonra çok kalabalık olacak. Ups. Evet. Bunlar Almanya'dan. Böyle bir kesme panosu aldım. Minyatür. Benim kesme panolarım çok aslında. Ama 3 tane kız var. Çeyizlerine kaldırırım dedim. Hoşuma gitti çünkü. Deseni hoşuma gitti. Yapısı hoşuma gitti. Böyle bir şey getirdim. Evet. Bir de şunları aldım. Bunlar 1 euro'ydu. O yüzden kaçırmak istemedim. Ambalajını hiç açmadım. O yüzden size şöyle fotoğrafını göstereyim. 6 tane tuzluk e, ke, seramikten şöyle yakına getirerek göstereyim. Bununla kızarım çeyizini aldım. Oraları da düşünüyorum. Evet, şöyle alalım. Şöyle bir vücut losyonu aldım. Vanilya kokulu. Muhteşem bir kokusu var bunu. Çok seviyorum. Hmm, her sene gittiğimde bundan illaki bir tane ya da iki tane alıyorum. Çok hoşuma gittiği için. Bunu buna bayılacaksınız. Çünkü ben görünce dedim ki aa bunu almalıyım. <gülüyor> bunu balkonum için aldım. Solar lamba. Gece buradan ışık veriyor. Gündüz topladığı enerjiyi gece ışık olarak veriyor. Şöyle hoş geldiniz yazısıyla. Çok da tatlı bir yapısı var. Bunu Almanya'dan NKD'den aldım. Ee, Zahra'cığım biraz sessiz olabilirsek. <gülüyor> evet. Mutfak saati yumurta şeklinde. Mutfak saati siz yapamayanlardan her seferinde belirtiyorum bunu. Kendim yapamadığım için yeni evlenenlere hediye götüreceğim. Ne götüreyim? Mutfak saati alıyorum. Ee, bunlar gerçekten çok güzel. Şöyle yumurta şeklinde. Bunu ben kullanmayacağım. Bunu da Kızımın çeyizine kaldıracağım. Burada bir ay likör var. Yani yumurta likörü. Şöyle yakından da göstereyim size. Şimdi bu tekrar ötecek yalnız. Korkutmasa bari. <gülüyor> bu yumurtalı, yumurta likörünü ben bazı özel pasta tariflerinde kullanıyorum. İhtiyacım olduğu için 
pastalarda kullanmak üzere aldığım bir likör. Bayağı ağır. Titiz'i e, videomu izlemişsinizdir. İzlemediyseniz izleyebilirsiniz. Oradan Sara'ya böyle çanta aldık. Puma'nın e, sırt çantasını aldık. Okulda da kullanabilir diye düşündüm. Fakat okulda kullanmak için ilk etapta farklı bir çanta düşündüm nihayetinde. Şimdilik bu böyle bekleyecek. İşte kullanmak istediği zaman e, kullanacak. Zara'ya Büpşe'nin e, bu şampuanlarından aldım. Bunlar çok güzel. Ayrıca ben de bu şampuanları yumuşum. Onu söyleyeyim, belirteyim. Annem hep ya bundan ya da penaten alıyormuş. Dolayısıyla ben de çocuklarım, e, kendim kullandığım için çocuklarım da kullanmasını istediğim için her e, diğer kızlarımda da zaman zaman Almanya'dan sipariş verip bunlardan getirtiyordum. Çünkü o dönemlerde bunlardan Türkiye'de yoktu. Şu anda var ama dövizin artmasıyla bunların fiyatları uçmuş. Bir tane de böyle minyatürünü aldım. Biraz daha küçük. 220 mililitrelik bir e, ambalaj var bunun. Evet. Oğlak Burcu olduğum için şöyle bir Steinbock e, Oğlak Burcu'nun özellikleri yazıyor. NKD'de indirim vardı. Bunu oradan aldım. Aslında diğer çocuklarımı da almak istemiştim. Onları alamadım çünkü onların burcu ne yazık ki yoktu. Bir de büyük kızım, en büyük kızım e, Büşra Asra ismi. O da Boğa Burcu. Ona da Boğa Burcu böyle bir yastık bulabildim. Ama diğerlerine terazi ve balığa bulamadım. Ne yazık ki. Balık mı? Evet, balık Zara. Duygusal bir balık. <gülüyor> Burada yok mu diyeceksiniz ama alışveriş psikolojisi Rita da vardı yanımızda. Ikea'ya gittik Freiburg'da. Ee, oradan böyle buzdolabı düzenleyicisi getirdim. Baktım o alıyor, ben de aldım. Buna lütfen gülmeyin. Almanların e, manavdan meyve aldıkları sepet bu. Rita bunu çöpe atacaktı. Dedim ki kız ver onu bana. Ben dedim ona banyoda falan e, kullanırım. Yani içine havlularımı koyarım. Çok dekoratif, çok da böyle vintage duruyor. Tam benlik. Bayağı bir gülüştük hatta buna. Ne yapacaksın Filiz? Ne, ne severmişsin eskiyi diyor. E, seviyorum. Yani yapabilecek bir şey yok. Yine Paris'ten aldığım bir... E, neydi bu? Pardon. Bir saniye. Duş yeri. Duş yeri olması lazım. Bunu büyük kızım aldım. Hediye getirdim daha doğrusu. Çünkü o gelemedi biliyorsunuz. Aynı zamanda yine büyük kızıma Paris'ten aa bunun üzerine bir şey damlamış. Böyle bir matara getirdim. Ha, çok sevindi. Çok beğendi bunu. Bunları çok beğendi. Yine Paris'ten geçen sene almıştım. Bu sene de bu vücut losyonundan aldım. Bunun kokusu muhteşem. Geçen sene hem kızıma, büyük kızıma hem kendime almıştım. Bu sene yine Anne ne olursun gidersen getir dedi. Hmm, muhteşem. Yani bu yaşıma geldim. Daha bunun kadar güzel kokan bir e, vücut losyonuna rastlamadım. Bayılıyorum. Çok güzel. Yine geçen sene almıştım. Bu sene de Paris'ten e, duş yeri aldım. Bunlar yalnız benim özel. Yani bana özel. Çocukların kullanması yasak. Onların var zaten duş yerleri. Ee, Almanya'da kit mağazası, mağazası var. Orada 1 euroydu bu. Bunu da buzdolabı düzenleme e, sepeti olarak aldım işte. Yine Paris'ten bir duş yeri getirdim. Bu da naf nafın. Naf nafı açıyor. Laf lafı açıyor. Komik ama <gülüyor> margarin getirdim. Çok fazla kullanmasak da acil durumlar için. Diğer tereyağım bittiği zaman pat diye elimin altında olması için böyle bir e, margarin aldım. Yine rama. Aa, bunlardan ben Türkiye'de çok istiyorum ya. Yani margarin olacaksa rama olmalı. Şu şekilde olmalı. Eğer e, ihracatçılar, ithalatçılar beni duyuyorsa getirin yani şunlardan getirin. Bunu ben çok seviyorum. Eminim herkes sever. Yine böyle duş şellerim var. Duştasın. Eskiden bu Almancılar getirirlerdi ya. Hediye getirirlerdi. Böyle duş şeyleri aldım kendime. Bunlar da benim. Zara'ya şampuan getirdim. Penaten'in. 
İşte benim büyüdüğüm şampuanlar. O yüzden ne bileyim özel bir yeri var bende. Yani bu koku tanıdık geliyor. Öyle diyeyim. Yine Pantan Proven'in. Bu arada ben önceden hep Dove. Yani son 4 yıldır Dove kullanıyordum. Elsev kullanıyordum. Dove kullanıyordum. Elsev kullanıyordum. Bir defa 2 yıl önce falan Pantan Proven'i denedim. Saçlarım da böyle kepeklenme yaptı. Bana yaramamıştı. Almanya'da Hadi alıp bir deneyeyim dedim. Ay bunlar o kadar çok hoşuma gitti ki buraya geldim. Bir de buradan aldım. Pantene Proven'in şampuanını aldım. İşte saç kremi var. Bunları yurt dışında kullandım ama getirdim tabii ki doğal olarak. <gülüyor> bir de şeyi izlediniz mi bilmiyorum. Ee, neresiydi? Wild Kirsch'e gittik. Orada Hin und Weg kullanılmış eşya e, satan bir mağaza vardı. Onu izlemenizi tavsiye ederim. Oraya ben üç defa gittim. Her ikisinde de hiçbir şey bulamadım. Ve en sonunda şu çay ambalajını aldım oradan. Ahşaptan, bilmiyorum 1950'li yıllara falan ait. Yani neredeyse antika. Şöyle göstereyim size. Çok hoşuma gitti. Şey yazıyor üzerinde. Çay yazıyor. Bu tarafı da böyle. İçerisindeki çayları da hepsini Almanya'dan aldım. Bitki çaylarını ben çok seviyorum. Dolayısıyla... Ee, oradan bol bol bitki çayı getiriyorum. Buradan da alıyorum. Ee, bitki çayından geçilmiyor. İçiyor muyum? Her gece mutlaka bitki çayı içiyorum. Bilmiyorum. Bana iyi geliyor. İyi hissediyorum kendimi. Şimdi şunları hemen toparlayacağım. Diğer parti getireyim. <gülüyor> Bir yudum da kahvemden alayım. Hmm. Kahve alın. Kahve yapın. Kahve içtiğinde böyle karşılıklı içelim bence. Ben göstereyim. Böyle bir beraber de kahvemizi içmiş olalım. Devam ediyorum. Fransa'dan, Paris'ten bu minyatür e, makyaj çantasını aldım. Bu Estée Lauder'ın. Şöyle içini göstereyim size. Şöyle. Küçük bir e, makyaj çantası. Şey var, ben hala çantamda işte bir yola çıktığımda, bir yere gittiğimde Zara'nın suyuymuş, Zara'nın atıştırmalıymış. Böyle minik bir e, kompakt böyle küçücük bir makyaj çantasına ihtiyacım vardı. Bunu görünce dayanamadım. Aldım. Şimdi göstereceklerimi inanamayacaksınız. Bunu bir antikacıdan aldım. Bunları sadece bir kaşık unut bir çatal. <gülüyor> Bunları da yine sunumlarında kullanmak istiyorum. Ben böyle farklı şeyleri çok seviyorum. Ya, kaç yıl aitti? söylemişlerdi. 1940'lı yıllara ait bir kaşık ve çatal. Bunu da göstermiş oldum size. Evet. Bir tane askı aldım Ikea'dan. Benim boşta bu şekilde bir tane tablom vardı. Yani kağıt, kartona yapışmış şekilde. Bunu da dekoratif amaçlı olması için Ikea'da gördüm bu askıyı. Sadece askıyı aldım. Eve gelince de bunu taktım. İşte bir yerlere asacağım bunu. Hoşuma gitti böyle. Devam ediyorum. Bunları nereden aldığımı hemen tahmin edeceksiniz. Bunlardan 10 tane getirdim. <gülüyor> Eyfel kuleleri, anahtarlık. Ve sevdiklerime hediye ettim. Yani anneme, babama, kardeşlerime. Erkek kardeşim çok güldü. Bir espri geçti aramızda ama size bunu söyleyemiyorum. Yine... İsviçre'den aldığım Nutella'lar. Şunların güzelliğine bakın. Minicik, çok tatlılar. Bunlar sunumlarda çok keyifli oluyor. Bunlardan da yine 4 tane aldım. Evet, e, Azra Büşra bizimle gelememişti. Ona krem hediye aldım. Ayrıca diğer, iki, diğer kızıma ve kendime de bu kremlerden aldım. Vanilyalı bunlar. Ambalajları çok hoşuma gitti. Sadece aslında Büşra'yı alacaktım. Dedim ki ona almayayım. Hani bize de alalım. Çok güzel çünkü. Şöyle kremi de göstereyim size. Çok güzel. Kokusu da çok güzel. Şekli de çok güzel. Böyle yatak odama da renk verir diye düşündüm. Bundan 3 tane aldım. Kızlarınkini bulamadım. Evde yoklar çünkü. Zaten büyük kızım çalışıyor. Küçük de okuluyla alakalı bir bir durumu vardı. Onu çözmek için gitti. Yine <gülüyor> bunlar ikili ambalajdaydı. Yani el kremi ve dudak parlatıcısı olarak. Bu da dudak parlatıcısı. Şöyle bunu da açıp göstereyim size. Çok güzel. Böyle yuvarlak bir formu var. 
daha sürmek için. Hmm, çok güzel tadı. Devam ediyorum. Schnittlauch. Şöyle göstereyim size. Bundan Türkiye'de, yani Antalya'da en azından ben bulamıyorum. Bunu çorbalara koymak için aldım. Çünkü ben acayip bir şekilde mideme çok düşkün bir insanım. Yani Instagram'dan zaten takip edenler ne demek istediğimi çok iyi anlayacaklar. Mideme inanılmaz derecede düşkünüm. Çok keyif alıyorum. Yemek yemekten de keyif alıyorum. Yemek yapmaktan da keyif alıyorum. Pasta yemekten keyif alıyorum. Dolayısıyla bunu bulamadığım için burada orada da kurusunu e, kurusuna rastlayınca evet, açmışım. Çok güzel kokuyor. Hemen bir tane alıp getirmek istedim buraya. Çorbalarımda falan kullanırım diye. Aslında bu soğan. Fakat böyle o kadar ince bir soğan ki e, Antalya'da sanırım e, klima olarak uygun olmadığı için yetiştirilmiyor. Ya da hiçbir yerde, Denizli'de de rast gelmedim. Ya da diğer gezdiğim şehirlerde de ben bunlara rast gelmedim. Eğer bilen varsa yazabilir açıklama bölümüne. Hayır, soru olarak yazabilir açıklama bölümüne. Sadece ben yazabilirim. Yeni olduğum çok belli oluyor. Yine e, Almanya'da alışveriş merkezine girmiştik. Bu ses de ne? <gülüyor> Ay deprem oluyor zannettim. Resmen ev sallandı. Hissettin mi? Aman Allah korusun ya. Yani Antalya deprem bölgesi değil ama yine de Denizli'de yaşamış birisi olarak böyle bir sesle irkiliyorum. Aman Allah muhafaza Allah korusun Yüce Rabbim bütün afetlerden. Evet devam ediyorum. Yine şöyle e, sarımsak tozu aldım Almanya'dan. Bunu gayri ihtiyarla aldım. Normalde zaten taze sarımsak kullanıyorum yemeklerimde. Ama şey oldu, e, almış oldum. Dedim ki acil bir durumum olur. Hemen böyle sarımsağa ihtiyacım olur, kullanırım falan diye düşündüm. Böyle pratik bir yöntem olması için. Muskat tozu aldım. Bunu da işte bazı kurabiyelerde falan kullanıyorum. Bazı yemeklerde kullanıyorum. Güzel oluyor. Tavsiye ederim. Bir de böyle soğuk algınlığı için banyo aldım. Aa, şöyle bakıyorum. Evet. 2 yaşından itibaren bunu e, kullanabiliyorsunuz. İçerisinde Aa, bunu şimdi şey yapamadım ya. İçerisinde Asya'ya özgü yağlar var. Vücudu dinlendirme etkisi var. Ayrıca üşüttüğünüz zaman, grip olduğunuz zaman bunu küvetin içerisine birkaç kapak koyuyorsunuz. Ilık suda kür yapıyorsunuz. Aşağı yukarı yarım saat falan e, küvette yatıyorsunuz. Ve o soğuk algınlığınızı, gripinizi üzerinizden atmanıza yardımcı oluyor. Bunu her gittiğimde alıyorum. Ya da oradan ge gelecek olan e, Alman arkadaşlarıma sipariş veriyorum. Bundan ya da bunun toz halinde, granül halinde olanı var. Onlardan alıyorum. Güzel e, bir ürün. Umarım, e, umarım Rosman'a gelir buna benzer şeyler. Belki de vardı. Ben ona hiç dikkat etmedim. Bir daha gittiğimde bakacağım. Zara'nın odasına kocaman bir geyik kafası aldım. Böyle bir geyik kafası aldım odasına dekorasyon amacıyla. Bayıldım ben buna. Bayağı bir kocaman. Benim kafamdan bile büyük. Şöyle bakın yakından. Çok tatlı bir şey. Dedim ki bunu görür görmez bunu almam lazım. Çünkü orada böyle bir şeye ihtiyacım vardı. Yani çok ihtiyaç mı? Değildi belki. Ama ben çok istiyordum. Orada Zara Home'dan aldığım bir şey vardı. Neydi o? Tek boynuzlat var ya. Unicorn mu? O vardı. Ama o da beyaz olduğu için o da beyaz olunca pek göstermiyordu kendini. Onu şimdi öndeki balkona aldım. E, oraya taktım. Bunu da Zara'nın yatağının üzerine takmıştım. Bu videoyu çek, çıkar, e, çekmek için çıkardım. <gülüyor> Düşünün artık bunların hepsini tekrar yerine yerleştireceğim. Ne kadar çok işim var. Şimdi e, bir saniye. Şöyle göstereceğim size bunu. Bir o gösteremiyorum. Sepetim çıktı. İyi mi? Sepet bile dayanamadı. Şöyle alttan tutarak göstereyim. Bir sepet dolusu pasta malzemesi. Neler var içinde? Jelatinler var. Pasta yapımında kullanılacak. Dedim ya boğazıma ben gerçekten çok düşkünüm. Allah'tan ki çok kilo almıyorum. Böyle paradis krem var. İşte yine Doktor Ötkan'ın ürünleri bunlar. Bunları burada bulamıyorum. Dolayısıyla oradan aldım. Böyle bademler aldım. Badem 
Ne, ne deniyordu buna? Çekilmiş badem. Bunlardan da bulmakta zorlanıyorum. En son gerçi metrodan aldım. Onlar da birer kiloluk satılıyor. Bir kiloyu ne yapacağım? Yer miyim? Evet ben yerim. Bu ayrı bir konu. Pudingler aldım. Bir sepet dolusu puding. Vanilyalı puding genelde. Çünkü ben çikolatalıları pek sevmiyorum. Bunlarla artık güzel güzel pastalar yaparım. Size de e, tariflerini veririm inşallah. Şimdi bunları toparlıyorum. Bir part daha alacağım buraya. <gülüyor> Bu video da bayağı uzun olacak. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada az önceki inilti neymiş biliyor musunuz arkadaşlar? Yol çalışması yapıyorlar. Yolu kapatmışlar. Oradan o araç geçtikçe el sallanıyor. Yani yok böyle bir şey. Yüreğim tekrar ağzıma geldi. İşte şunları devir daimi yapayım derken gerçekten çok korktum yani Allah korusun. Gidip balkona ona bakıp geldim. Allah'a şükür bir sorun yok. İşte yol çalışması nedeniyle ev sarsıldı. Evet. Ee, hangi videodaydı o? Bir pa partiye davetliydik biz. Hmm, i̇yi ha falan gitmiştik. Reşel ve Filip bizi e, partiye davet etmişti. Bizim gelmemizin şerefine bir barbekü partisi yapmıştık. Orada görmüşsünüzdür. Bir tane de kamera aldım. Şu anda kamerayı görüntüleyemiyorum. Çünkü onu zaten görmüştünüz diye düşündüm. Sony'nin bir kamerasını almıştım. Aynı zamanda bir tane de tripod aldım. Tripod deniyordu umarım. Böyle bir tripod getirdim. Bu da bayağı bir yer işgal etti. Şöyle göstereyim yakından. Arkadaşlar bundan eğer e, youtuberlar böyle bir şeye ihtiyaçları varsa çok güzelmiş tripod. Bayağı yükselebiliyor. Yani gerçekten çok güzelmiş. Onu belirtmek istiyorum. Yine böyle sandıklar aldım. iki tane. Bunları şey diye düşündüm. Kendime işte kozmetik ürünlerimi koyarım ya da kızlara veririm falan diye düşünmüştüm. Daha sonra da dedim ki bunları kızların çeyizine koyayım. Hem büyüğün çeyizine hem küçüğün çeyizine. İşte çeyizleri falan da düşünürüm ben böyle. Yetiştiremem korkusu var. Yalnız olunca böyle. Bir de şey demesinler değil mi? Anası uyumuş, kızı da büyümüş. <gülüyor> demesinler. Annesi çeyiz almış, çeyizi tam desinler falan. Yok. Ondan değil tabii ki ama tabii ki işte insan evladının mutlu olmasını, güzel bir evde oturmasını, güzel bir hayat hayatın olmasını ister. Hepimiz öyleyiz. Bütün anneler öyle yani sonuçta değil mi? Böyle iki tane sandık getirdim. Bunları el bagajımda getirdim. Kırılmaması için. Plastik aslında ama şuraları da kenarları çerçeveleri metalden. Hoşuma gitti bunlar. İşte bir tanesini Büşra, Azra Büşra'nın, bir tanesi de Ceren'in çeyizini kaldırırım diye düşündüm. Şimdilik koydum. İşte video çekeyim ondan sonra kaldırayım diye düşündüm. Yine böyle bir trompet aldık. Bunu da NKB'den aldık. Şu altı ayrılıyor. Böyle çan olarak kullanabiliyorsunuz. Bu da böyle bir trompet. Aksesuar ya da işte Zara oynasın diye düşündüm ama çok gürültü yaptığı için kaldırdım. Sadece bu kadar eşyadan inanın bir tane kırılan yok. Sadece bu herhangi bir şeyi buna bastırmış. Bakın görebiliyor musunuz? Özellikle ışığa doğru tutuyorum. Sadece bu zedelenmiş. Maşallah. Hepsi sağ salim geldi yani. Biz de tabii ki öyle. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Keyifli oldu bence. Ben beğendim. <gülüyor> Gerçi daha izlemedim ama. Ee, çok konuştum, rahatladım öyle söyleyeyim. Ee, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olursanız tabii ki çok mutlu olurum. Ve ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Video çok uzun olduğu için bu videoyu ben yine iki part halinde atacağım. Ee, i̇ki part at Aa, birbirine de onun iki videoyu, videonun linklerini de birbirlerinin altında açıklama bölümünde paylaşacağım. Oradan birinci ve ikinci seriyi, partı izleyebilirsiniz. Ayrıca son olarak şunu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz ben daha henüz e, YouTube'da oldukça yeniyim. E, ne tür videolar istediğinizi belirtirseniz, hani şu video olsun, bu video olsun diye beni yönlendirebilme şansınız olursa çok mutlu olurum. Hepinize şimdiden keyifli günler diliyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.